Este es el cruce del Strip de Las Vegas donde en septiembre de 1996 Tupac Shakur, más conocido como Tupac, que entonces tenía solo 25 años, fue asesinado a tiros. Ahora, 27 años después, un hombre ha sido acusado de su asesinato. ¿Pero quién era el rapero? ¿Y qué le pasó realmente? Sabes, siempre comparé el gran talento de Tupac con el de Elvis, ¿entiendes? Y creo que la gente no lo valoró lo suficiente en su momento. Así que me alegra que esto esté sucediendo. Antes de su asesinato, Tupac Shakur era uno de los raperos más famosos del momento y había sido nominado a varios premios Grammy. Y también había sido reconocido por articular la incesable lucha del pueblo afrodescendiente por la igualdad en Estados Unidos. ¿Qué hubiese pasado si se tratara de un artista con muchas nominaciones al Grammy y que estuviera en la cima de su carrera? Pero un hombre blanco. ¿Piensas que también hubiesen tardado 27 largos años para resolverlo? No, no. No, en absoluto. Pero esto es Estados Unidos. Y hay un racismo feroz enraizado aquí. ¿Sabes? Simplemente esa es la verdad. Fiscal, quiero hacerle una pregunta. ¿El caso se habría solucionado antes si Tupac hubiera sido blanco? No nos fijamos en el color de la piel. Tenemos varios casos sin resolver en los que trabajan excelentes detectives todos los días. Y más allá de si la persona es blanca, negra, roja, azul o verde, actuamos en base a las pruebas que podemos presentar. La fama de Tupac aumentó tras su muerte, ya que le otorgaron 11 álbumes de platino y un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Tupac y sus amigos habían asistido a una pelea de Mike Tyson la noche en que fue asesinado. Y finalizado el evento, se pelearon con una pandilla rival en el hotel y casino MGM Grand. Más tarde esa noche, se dirigía en un BMW negro hacia un club nocturno con Such Knight, cofundador del sello Death Row Records, cuando un Cadillac blanco se detuvo a su lado en el semáforo y le dispararon cuatro veces desde el automóvil. Estaba en mi casa. Cuando recibí una llamada de nuestro jefe, que me dijo, Tupac acaba de ser asesinado. Y por ahora lo que sabemos por cierto es que los responsables del crimen y de dispararle a Pac fueron los Alpha Crips. Así que prepárate porque habrá incidentes en Compton. Y efectivamente, dos días después del asesinato de Tupac hubo una guerra de pandillas. De hecho, por lo que recuerdo, tuvimos tres asesinatos y diez intentos de homicidio, además de muchas balaceras entre diferentes grupos. Fue una época realmente difícil. Dwayne Davis, más conocido en los círculos internos del rap y las pandillas como Kifi D, ha sido acusado del asesinato de Tupac. Asimismo, hacía mucho tiempo que Davis era uno de los cuatro sospechosos del asesinato de Tupac. Y aunque no está acusado de ser el hombre que disparó el arma de fuego, sí lo acusan de orquestar las decisiones en la pandilla que ordenó el asesinato. En los últimos años, Davis se ha jactado de estar en el coche desde el que dispararon a Tupac. Recuerdo que conducíamos tres autos diferentes y los otros dos autos quedaron atrás. Así que seguimos en dirección al hotel. Llegamos a la calle Flamingo y se asomaba en la ventana, como en un desfile. Actuaba como un verdadero idiota y gritaba su nombre. Le dimos su merecido. Disparamos. Sin más, nos agachamos. Una bala le impactó en la cabeza y luego las demás. Los disparos seguían impactándole en todo el cuerpo. Estaba sorprendido. No entendía. Quería cubrirse, pero seguía recibiendo disparos. La ley de Nevada permite acusar a una persona de un delito, incluido el asesinato, si ayudó a alguien a cometerlo. Es decir, seamos realistas. Les dijimos quién era el responsable del asesinato hace 27 años. Yo mismo lo vi con mis propios ojos, porque me quedé en Compton para lidiar con todas las balaceras y la guerra de pandillas que mencioné. Además, mi socio, Tim Brennan, fue a Las Vegas y les dio fotografías de todos los que creíamos que estaban en el auto y que habían cometido el delito. Les dimos toda la información. Esta acusación marca un antes y un después. Es decir, después de tanto tiempo, finalmente alguien se hizo cargo de la muerte de mi hermano y se hizo un poco de justicia. Esto me permite destinar mi dolor a otro lado para poder seguir adelante.